Encanto at your service. So, sa mga bago pa lang po dito sa akin channel, please subscribe onto my channel. Click the notification bell, comment down below, and share and like na din para lagi po kayong updated sa akin susunod na mga videos. And doon po sa mga bumabalik, salamat po sa pagtag-click sa akin channel. So, ngayong hapon na ito po, um, alam ko na alam niyo na to kasi napabalita na ito sa buong mundo. Yung isa nito ay napabalita like a month ago and yung isa naman like 4 days ago. So ito po ay about po dun sa dalawang shooting incident na nangyari dito sa Thailand. So ang akin lang po dito is kasi gusto ko din is share sa inyo kasi para sa akin it's not a common thing for me especially Kasi nga, medyo matagal na ako dito sa pagsag ito. And ngayon ko lang po ito na naranasan, narinig, medyo nakaka, nakakasakit din sa damdamin. Lalo na po ito sa mga nawalan ng mga minamahal sa buhay. And lalo na po din sa mga biktima na talagang na doon lang talaga, hanggang doon lang talaga yung yung buhay nila. Parang napakasakit kasi ang mga gumagawa ay mga mga respetadong mga tao. Ang isa dito is isang director ng school. Ang isa is isang military official. So parang hindi bago hindi common sa akin itong, itong balita na to. Kasi nga Kahit nasa, kahit nasabihin natin sa mga kakatutubo dito sa bansang Thailand, hindi to ano sa kanila, hindi, or ito ay bago para sa kanila. So parang ang sakit lang din na may mga ganitong pangyayari ngayon. So sa mga gusto ko na malaman kung ano talaga nangyayari, please continue on watching my videos until the end para malaman po natin kung ano talaga ang punong dulo sa, sa kwentong ito, kung bakit at paano nila nagawa yung mga krimen na hindi naman dapat. So, eto na po. Sisimula na po natin ang ating video for today. Isang gunman na nakamaskara na may dalang armas na nakasilencer ang nagpaputok at pumatay ng maraming mga biktima sa isang Robinson Shopping Mall sa Lupuri, Thailand, bandang alas 9 ng gabi noong January 9, 2020. Ang sospect ay isang lalaki, nakasuot ng pantalon na camouflage, isang itim na long sleeve shirt, at isang itim na ski mask. Nagpaputok siya mula sa hindi nakilalang baril sa mga security guard at bystanders bago magkuha ng ginto at tumakas sa isang motorcyclo na kinilala bilang isang red and white Yamaha Fino, sabi ng mga polis. Isang lalaking customer, isang babaeng customer at isang babaeng tauhan sa sinasabing gold shop ang nabinaril at namatay sa pinangyarihan. Ang isang maliit na batang lalaki na binaril din sa ulo sa panahon ng pagdanakaw ay isinukod sa isang kalapit na ospital ngunit kalaunan ay namatay sa kanyang mga pinsala. Dalawang lalaki at dalawa pang babae ang binaril din at kinagamot sa parehong ospital. Ang sospek sa pagnanakaw ng ginto sa Loopbury case na di umanoy pumatay sa tatlong tao at isang dalawang taong gulang na batang lalaki noong Enero 9 ay naaresto noong Merkoles, January 22 ayon sa ulat ng mga polis. Ang hepi ng National Police na si Police General Chaktip Chai Jinda ay nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa paghuli ng sospek. Kinilala ng ulat ang sospek na isang 38 years old na si Prasiti Chai Kaukeo bilang isang firearms coach at direktor ng Wat Pu Chai School sa Singburi. Nailulat na inamin niya ang mga krimen 
at ang kanyang mga butibo ay iniimbestigahan. Ang mga Thai netizens ay nagpahagi ng larawan ng sospek na nagdiriwang ng Children's Day sa kanyang Facebook account dalawang araw matapos umanong pagpatay sa tatlong tao kabilang ang isang batang lalaki na may dalawang taong gulang.